వచ్చేగర్లాగా మంచి పోలీస్ నేను చాలా ఇప్పుడు సో అందరికీ నమస్కారం హిడింబా థ్యాంక్ యూ మీట్కి విచ్చేసిన వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ముందుగా టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి మంచి టాక్తో ముందుకు వెళ్తుంది అండ్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఏంటి చెప్పట్లు కొట్టరా ఫ్యాన్స్ అందరూ అలా ఖాళీగా ఉంచకూడదు బ్రో చప్పట్లు కొడుతూ ఉండాలి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎట్లుండాలి అశ్విన్ బాబు ఫ్యాన్స్ అంటే ఏదో షర్ట్ వేసుకొచ్చా క్లాస్గా మాట్లాడతాం అనుకున్నారా మాస్ అట్లనే ఉంటుంది మళ్ళా సో ఎస్ హిడింబా మీ అందరికీ తెలిసిందే పోలేడని థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో అప్పుడప్పుడు లైక్ వామ్మో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరగబోతుంది అన్నట్టు ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ కూర్చోబెట్టింది ఈ సినిమా అని చెప్పాలి అండ్ సూపర్ రైటింగ్తో అనిల్ గారు ఈ చిత్రాన్ని మన అందరి ముందుకి తీసుకొని రావడం జరిగింది అండ్ శ్రీ విఘ్నేష్ కార్తీక్ సినిమా అండ్ ఓక్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లో ఈ చిత్రం మన అందరినీ పలకరించింది అంతకంటే ముందు అద్భుతంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అతి అద్భుతమైన బిగ్గెస్ట్ ఫిలిమ్స్ అందించిన ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనిల్ సుంకర గారు ప్రౌడ్లీ ప్రజెంట్ చేసిన ఫిలిం అనమాట ఇది అండ్ అనిల్ గారి దర్శకత్వంలో మన అందరి ముందుకి వచ్చిన ఫిలిం ఇది అండ్ మీ అందరికీ ఎంతో ఇష్టమై అటు గ్రౌండ్లో అయినా ఇటు సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద అయినా అశ్విన్ బాబు ఒక డిఫరెంట్ అవతార్లో కనిపించిన సినిమా ఇది ఇక నందిత శ్వేత గురించి ఏం చెప్తా అని చెప్పండి ఆవిడ థ్రిల్లర్స్కి పెట్టింది పేరు అనమాట ఆవిడ కాలు పెడితే ఆ సినిమా మంచి హిట్ అని ఆల్రెడీ టాక్ వచ్చేసింది సో యా ఆమె కోసం కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఇంత బాగా ఇంత న్యాచురల్గా పర్ఫామ్ ఎలా చేస్తుంది అని అండ్ అరవమన్నాను కదా అని నా లైన్ అవ్వకముందే అరుస్తారా మీరు సో అఫ్కోర్స్ ఈ చిత్రంలో పోలేడన్ని హైలైట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి ఎస్పెషల్లీ వికాస్ మ్యూజిక్ చాలా 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 అద్భుతంగా ఉంది ఇలాంటి థ్రిల్లర్స్కి ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్కి వెళ్ళాలి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సూపర్గా ఉంది అండ్ అఫ్కోర్స్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారి డైలాగ్స్ అతి అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఒకటి రెండు ఏం చెప్తాను చెప్పండి ఇంకా ఈ సినిమా అంతా ముందుకి మన ముందుకి ఇంత గ్రాండ్గా వచ్చిందంటే శ్రీధర్ గారికి ఆ క్రెడిట్ అంతా ఇచ్చేసేయాలి ఎందుకంటే ఆయన క్రెడిట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ చిత్రానికి సో ఏంటి శ్రీధర్ గారు మీరు మీ ఫేస్లో స్మైల్ మిస్సింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు అదేం లేదు నవ్వుతున్నారా మీరు లోపల లోపల నవ్వుతున్నారా మీరు లోపల ఫీల్ అవుతున్నారా శృతి హాసన్ లాగా రేసు గురంలో ఓకే సో ఆలస్యం చేయకుండా హిడింబా ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో మనందరినీ పలకరించింది అఫ్కోర్స్ మనం రోజు న్యూస్ పేపర్లో న్యూస్ ఛానల్లో చూస్తున్న కొన్ని కొన్ని న్యూస్లతో క్యాప్చర్ చేసిన కాకపోతే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హిడింబా ఐలాండ్ ఇందాకే నన్ను సినిమా చూసావా అని ఎవరో వచ్చి చెవు దగ్గర అడిగారు నేను చెప్పేనా క్లైమాక్స్లో ఏం జరిగిందో నేను చెప్పేనా ఆకలి ఎంత ఇంపార్టెంటో నేను చెప్పేనా హిడింబ ఐలాండ్లో ఏం జరిగింది సో అవన్నీ నేను చెప్పలేను కాబట్టి టీమ్ అందరినీ వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ముందుగా ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీధర్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా స్వాగతం పలుకుంటున్నాము గంగపట్నం శ్రీధర్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ ఈ చిత్రానికి డైలాగ్స్ అందించిన కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ ఈ చిత్రంలోని పాటకి పదాలు అందించిన విరించి గారిని ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ ఈ చిత్రంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో పాటు అద్భుతమైన సాంగ్స్ని మనందరికీ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వికాస్ ఐ రికార్డ్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ డిఓపీ రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారా ఉంటే వారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము లేరంటారా ఓకే అండి అండ్ సమీర్ గారు వస్తే వారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ ఈ చిత్రంలో చాలా మంచి పోలీస్ అయినా ఆదర్శవంతమైన పోలీస్ అయినా సినిమా చూసిన వాళ్ళకి ఇప్పటికీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో బట్ ఏదేమైనా అత్యద్భుతమైన ఆ పాత్రలో ఆయన ఒదిగి సో మనందరి ముందుకి యాక్టర్గా మరొకసారి మనందరినీ పలకరించిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కమ్ యాక్ట్ రఘు కుంచే గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ చాలా చాలా సందర్భాల్లో మనందరినీ ఈ స్క్రిప్ట్తో భయపెట్టిన డైరెక్టర్ని మనం వేదిక మీద పిలిచేద్దాం రెడ్ డ్రెస్ వేసుకోవాలో లేదో ఆలోచింప చేసేలా చేసిన అనిల్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ అనిల్ కన్నిగంటి ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ పిలిచేద్దాం అమ్మాయిని చాలా పవర్ఫుల్ రోల్లో అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది అంతే పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్తో నందిత శ్వేత ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ అస్సలు ఏం తింటే వస్తుంది ఆ బాడీ అసలు హిడింబా అన్న రోల్కి పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్గా ఆయన కష్టపడి పని చేసి అంత మంచి ఫిట్నెస్తో మన అందరి ముందుకి వచ్చిన అశ్విన్ బాబు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ యా ఇంకాసేపట్ల
Ayansh, I request not to stress. Ayyo, and a pet the hero cabinet coach of late abilis. Now, Ayansh, can you continue with the Rasnika Swagat and Palakutanamo? A silver expression, Judali. Anchor ki payment, you would do another better than a below Leduani. As it is, Alana expression continues just them. I'll go to capture just them. Thank you. Okay, Nisha, Mirala, ne undali channels kosam. Achiver nun cha achiver var ko panjas taro. Mir matra hala ne. Okay, andari please kuch chundi. Parahal is chair lo prashanta ka kuch oj meiru. Me. Ever kena seat ra kita mic is tan problem le du. So, lyricist Virinchigar maatlaar tar mundu. Virinchigar chair choose ko ni comfort ka kuch chundu anu kune lop ne nai ni bilisha san randi. Inko mic tis kone namma. Andar ki namuskaram. Mundu ka. Ma cinema ni entah peta hit je esna audience sander gula thank you. I cinema lo nenu memories memories ane song rasa nno. I cinema na kan top coming writer ki entah peta cinema lo chance je nungu first tu ma director Anil sir ki special ga thank you. Top coming writer problem selaun tay telusu. I hidim bas cinema tarwata nen awak asal ni kan cahala mandi sarle cuddam le. Okey, rendah mudah sinema la work jess na. Ini dah ni hit tu sinema work jess tapi pur kalau wan cepet sani. Anna cahala mandi na ki sinema first itu. In tarwata cahala mandi phone jessi, visi jepper. Asal really na kante memory song na cahala memory stis kocchni. And ma producer Sri Dargar ki thank you. Inka na special person Vikas Bhai sana. Anna jess na starting movies nuju prati sinema lo ni rasu na no. Anna guru nci oka matlo jeppa lante na kalam ni nila beti na na balam. So, my journey will continue to be my director, my producer, my producer, my music director. Thank you very much. And my cinema will be able to see you in the cinema. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Virinci Garu. Thank you so much. And now, the music director Vikas Garni will talk to you about it. Thank you. Good morning, all. Na first okay exposter ekku unde movie hidimba na aku i chance ichna hero garke thanks chep kunto start jastan because this is Thanksgiving first thanks chep kosan meku thank you so much and response chala ba osundi and background score ki chala manch pair osundi so that is overwhelming for me. Uh, thank you so much for uh, uh, giving so much love towards this movie and towards this the uh, uh, background score. 
అండ్ ఆ అవుట్పుట్ రావటానికి మెయిన్ రీజన్ మా డైరెక్టర్ గారు ఆయన అలా తీకపోతే నేను అలా స్కోర్ చేయడానికి ఉండదు సో ఆయన ఇచ్చిన స్పేస్లోనే నేను స్కోర్ చేసుకున్నాను దట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మై మ్యూజిషియన్స్కి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను వితౌట్ ద టీమ్ నేను ఒక్కడనే చేయలేను అది మా మా మ్యూజిషియన్ టీమ్కి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మా లిరిసిస్ట్ విరించి పుట్ల గారికి అండ్ రామ్ జోష్ శాస్త్రి గారికి తర్వాత సుబ్బరయ్య శర్మ అండ్ ప్రణామం గారికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండ్ సింగర్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇక నేను ఒక స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నుండి ఇప్పుడు దాకా నేను ఒక లెవెల్కి నాకు ఈ లెవెల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనేది వచ్చిందంటే అది మా నాన్నగారి వల్లే ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ మా నాన్నగారికి మా నాన్నగారు బేసికలీ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆయన ఒక ఒక కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఒక బెస్ట్ మ్యూజిషియన్స్ వర్క్ చేయాలి నా పేరు వెనకాల మా నాన్నగారి పేరు ఉండటం వల్ల మా టీం అందరూ నా సినిమా అనగానే అందరూ వచ్చి నేను ఏ టైం అడిగినా వాళ్ళు వచ్చి ప్లే చేయగలుగుతున్నారు సో దానికి మా నాన్నగారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ నన్ను ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ నేను నేను వర్క్లో ఉంటూ నేను ఏ ఏ టైం ఎప్పుడు చూసినా స్టూడియోలో ఉంటాను నా వర్క్ అన్ని అంటే హోమ్లో ఉన్న ఏ టెన్షన్స్ తీసుకురాకుండా ఉంటాను మా వైఫ్కి అండ్ దెన్ మా మదర్కి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వికాస్ అండ్ విష్ గుడ్ లక్ ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో అండ్ నా ఇప్పుడు ఒక బుడ్డి హిడింబ మాట్లాడతాడు దా ఏం కావాలి నీకు తాగడానికి హలో ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నాడు నందిత ఇంత అక్కడ నుంచి ఆ బుగ్గ పట్టుకొని గిచ్చి గిచ్చి గిచ్చాడు వచ్చిన స్పీచ్ కూడా మర్చిపోయాడు పోరాన్ని భయపెట్టి వదిలిపెట్టింది పిల్ల ఇప్పుడే మాట్లాడదు భయపెట్టకండి ఏది చెప్పు ఒక డైలాగ్ చెప్పావే అది చెప్పు ఓ ఇప్పుడే ఇక్కడికి విచ్చేసిన మక్రన్ దేశ్ పాండే గారిని వేదింద్ర రాసిన గారు స్వాగతం పలుకుతున్నాము మోస్ట్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ఆయన ఎన్నో చిత్రాల్లో ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ని చూడడం జరిగింది ఈజీలీ ఆయన సినిమా ఒప్పుకోరు అట్లాంటిది హిడింబాలో ఆయన ఒక మంచి రోల్ ప్లే చేయడం జరిగింది అండ్ దట్ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ అని చెప్పాలి అది సో వెల్కమ్ సార్ అండ్ ఐ ఒక చైర్ తీసుకుని రండమ్మా ఉందా ఆల్రెడీ ఓకే కూర్చో ఓకే అయిపోయిందా బ్యాటింగ్ వచ్చా అని ఎవరిని పట్టుకొని అడుగుతున్నావు ఆయన కూడా అదే అన్నారు కదా సినిమాలు అప్పుడే ఆయన సిక్స్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి ఒక సినిమా సక్సెస్ అయినప్పుడు దాని తాలూకు ఆదరణ లభిస్తున్నప్పుడు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయడానికి ఇంతమంది రావటం నిజంగా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం హిడింబ థియేటర్కి హిడింబ థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా సపోర్టెడ్ అలాట్ ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి కీలకమైన విషయాన్ని బయటికి చెప్పకుండా రెండు రోజులు దాన్ని సస్టైన్ చేసి థియేటర్కి జనాలు వచ్చే వరకు నిలబెట్టారు ఫర్ దట్ నా హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా అండ్ మీడియా సో కమింగ్ టు ద హిడింబ అంటే పాటల రచయితగా చాలా పాటలకు రాస్తున్నటువంటి నేను హిడింబ అనే ప్రాజెక్ట్లోకి రావడానికి కారణం సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు అని చెప్పేసి నాకు అనిల్ సార్కి ఇద్దరికి కామన్ ఫ్రెండ్ ఆయన సో మీరు మాటలు రాస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన నన్ను తీసుకొచ్చి అనిల్ గారికి పరిచయం చేయటం ఇంత పెద్ద సినిమాలో లిరిక్ రైటర్గా ఉన్న నన్ను డైలాగ్ రైటర్గా ఆయన బిలీవ్ చేయటం రియల్లీ మై హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు అనిల్ సార్ హూ గివెన్ మీ ద ఆపర్చునిటీ హిడింబ అనే సినిమా ఏంటి అనేది మీకు నేను ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ థియేటర్ మీరు అందరూ చూశారు దాని తాలూకు నిజాయితీ దాని తాలూకు నిజాయితీ బలంగా నమ్మిన ఒక దర్శకుడు బలంగా ఒక నిజాయితీగా ఒక విషయం చెప్తే 
దాని తాలూకు రీచ్ ఏంటి అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ హిడింబా సినిమా మొదటి నుంచి కలిసిన మొదటి రోజు నుంచి ఆ సిన్సియారిటీ ఆ నిజాయితీ నాకు బాగా నచ్చుతుంది ఈవెన్ దో ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ దట్ సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ అని ఎప్పుడూ చెప్తూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి మా హీరో అశ్విన్ గారు యాదృచ్ఛికంగా వారి బ్రదర్ పేరు నా పేరు రెండు ఒకటే యాదృచ్ఛికం అది బట్ కలవకముందే అంటే మేము కలుసుకోకముందే ఓవర్ ఫోన్ కాల్ హీరో గారు నాకు ఫోన్ చేసి నా బ్రదరే ఈ సినిమాకి పనిచేస్తున్నాడు నేను నమ్ముతున్నాను మీరు అలా పనిచేయండి అని చెప్పేసి ఆయన ఎంకరేజ్ చేశారు ఫర్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ కమింగ్ టు నందిత శ్వేత గారు సో ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ దగ్గర నుంచి మనం ఎక్కడికి పోయినా ఆవిడ మన వెంటే ఉన్నారు సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆవిడ ఒక హాంటింగ్ ఆమె యొక్క ప్యూరిటీ కానీ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది రేర్ క్వాలిటీ అంతే అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఫర్ దట్ ఆవిడ ఎన్నో మెట్లెక్కారు ఇంకెన్నో మెట్లెక్కాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను అండ్ కమింగ్ టు రఘు కుంచి సార్ ఈ సినిమాలో నాకు వచ్చినటువంటి ఒక బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ చెప్తాను మీకు నేను అది రఘు కుంచి గారే ఇచ్చారు అంటే చాలామంది బా రాసేవా అది రాసేవా ఇది రాసేవా అన్నారు ఎప్పుడో అంటే మా గ్రాండ్ ఫాదరు ఒక మాట మా గ్రాండ్ ఫాదర్కి వాడేవారు మాటలు రాస్తే తూకంగా రాస్తాడు అని ఆ మాట రఘు కుంచి గారు ఈ సినిమాలో నేను రాసిన మాటలు కనటం అనేది ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ మాటలు తూకంగా రాసావు అని చెప్పేసి ఫర్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ అండ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ జనాలందరికీ తెలుసు సంగీతంలోనైనా సరే అభినయంలోనైనా కానీ మీరు సవ్యసాచి అందిట్లో అనుమానం ఇవ్వలేదు సో అండ్ కమింగ్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వికాస్ బాడిస గారు వారు నాకు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారి దగ్గర కూడా పరిచయం నేను వేరే సినిమాకు పనిచేస్తున్నప్పుడు అదే అంటే నవ్ మనం తెలుగు ఎరాలో ఉన్నాం మనం అంటే సర్కిల్ పూర్తవుతూ ఉంటుంది అంటారు లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా అంటే మధ్యలో ఎక్కడో పరభాష పర ఇది అన్న ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా సంగీతం వచ్చేటప్పటికి సంగీతానికి భాష లేదన్న మాట నిజమే కానీ సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి భాష రావాలి దాని యొక్క ఫీల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా భాష రావాలి అటువంటి సమయంలో ఒక తెలుగు సంగీత దర్శకుడు మళ్ళీ ఆర్ఆర్ తోటి అంటే మనకు ఆర్ఆర్ అనగానే కళ్ళు మూసుకోగానే కొన్ని పేర్లు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి ఒక మణి శర్మ గారు అదేవిధంగా ఒక తమన్ గారు ఇలా పేర్లు గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి అలాంటి మొదటి సినిమాకి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఆర్ఆర్ రీ రికార్డింగ్ ఇచ్చి సినిమా నిలబెట్టినటువంటి వికాస్ బాడిసా గారికి టాలీవుడ్ రంగానికి నేను హార్దిక స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాను వారు మరింతగా మంచి పాటలు చేయాలి మంచి ఆర్ఆర్ చేయాలి తెలుగు ధ్వని ప్రపంచమంతా వినిపింపజేయాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను అండ్ కమింగ్ టు మా కో మై కో రైటర్స్ రామజోగయ్య శాస్త్రి గారు అద్భుతమైనటువంటి పాట రాశారు ఇందిట్లో అదేవిధంగా విరించి గారు అదేగా అదేవిధంగా వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ప్రణవం గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు ఈ సినిమాలో వారి వారి కెరియర్ కూడా చాలా మంచిగా వెళ్ళాలని అందులోనూ ఈ పా ఈ సినిమా మొత్తం మీద నాకు నచ్చిన పాట ఒకటి ఉంది అది మన సుబ్బరాయ్ శర్మ గారు రాశారు వ్యాఘ్రాణం అస్థిమదనం అని చెప్పేసి చాలా చాలా కష్టం అండి అటువంటిది రాయటం చాలా కష్టం ఇటువంటిది అంతా ప్యాకేజ్ అంతా నిర్మింపజేయటానికి ఒక సంకల్పం కావాలి ఆ సంకల్పానికి ఆది పునాది అయినటువంటి గంగపట్నం శ్రీధర్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మమ్మల్ని అందరినీ అంటే అక్కడక్కడ పడి ఉన్న అగ్గి కట్టెలందరినీ కలి కలిపి ఒక జ్వాలగా తయారు చేశారు ఆయన అటువంటి ఆయనకి నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు వారి ఇటువంటి సినిమాలు మరిన్ని నిర్మించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ కమింగ్ టు మకరన్ దేశ్ పాండే గారు నేను ఏక్ నిరంజన్ ఊరిలో ఉన్నప్పుడు ఏక్ నిరంజన్ సినిమా చూశాను ఏక్ ఏక్ నిరంజన్ సినిమా చూసినప్పుడు ఏంటి ఇలాంటి ఒక మనిషి ఉంటాడా ఇలాంటి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని వారు ఎంతగా జీవింపజేశారని అంటే పక్క మట్టి నిల్చొని ఆ అంటే నటుడికిచ్చే గొప్ప ఇదేంటంటే గొప్ప ప్రశంస ఏంటంటే నా దృష్టిలో ఆ క్యారెక్టర్ తోటి ఐడెంటిఫై చేయటం సో ఆ సాడిస్ట్గా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను సార్ నేను ఆ క్యారెక్టర్కి మీరు అంత జీవం పోసారు సో ఫర్ దట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈ సినిమాలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర ఆయన పోషించారు దీంట్లో ఆకలే దేవుడు అనే ఒక మాట నేను రాయగలిగాను ఆ రా మాట వారి నోటి నుంచి చెప్పడంతో అది ఇంకొంచెం బలంగా ఇదైంది సో ఇటువంటి ఒక కాంపాక్ట్ గ్రూప్లో నేను కూడా భాగస్వామిని అయినందుకు ఈ భాగస్వామిని అయ్యే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు నా దర్శకులు అనిల్ కన్నెగంటి గారికి అదేవిధంగా నా హీరో అశ్విన్ గారికి నందిత శ్వేత గారికి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అవిరళంగా ఇస్తున్నటువంటి మీ సపోర్ట్ మీడియా వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై శ్రీ మన్నారాయణ థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ జీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడే మకరం దేశ్ పాండే
media photo opportunity. I request everybody, please stand. Yeah. Once again, sir, once again, channels, yeah, yeah. Okay. <laughs> channels, yeah, please. Uh, now, Raghu Kunchegar, Martin Rasen, Gakor Kuntu, no? Andar ki nauskar vandi. Uh, Makaran Deshpande sir, you are one of the finest actors in India. So, this day, this Vedic Meda, I am wondering, this cinema, Vijayan ki, many the help hoti, definitely. In this case, Bharat Deshon lo na, goppa na tullo, ati kudhi mandlo, definitely ka ayna okaru. Antak mudhu ekne thein jen time lo ayna thone no, ayna guttu no thoo travel jaisan mito pato. Uh, shoot time lo okay meeku telugu ardham ardham kada kada okay so appandi ji a dedication a timing a cinema patla unde oka vyamoham pichi nenu ara daggirun chusan nenu basically he is from theater so theater artist liki adi swadhaga valaki vala idira untundi adi then coming to the movie cinema vidudalaki rendu rojulu mundu this cinema premiere ni vesaru. Generally, na drushtlo premiere show veed vane di kori vito thala go kora lande di. Dhani chala dhairinga vali. Endi kete sometimes dhan che feedback ke de thondo adi negative ga ochu, positive ga ochu. Ninety percent of the films ki negative ga ochu generally premiere lo. Endi kete Nak dalam sinema industri lo, nenom cuci nak ide ni tete, ikeda kuantum mandi ke kuantar nacitaru, kuantar natsar. Induk nacitaru, induk natsaru, ane dah ni ke logik ya selai unda tu. So ini natsar ni, ede itu undo, akar ni jok nai tu vibes ni di praram oute. So alat ni risky climate lo, vali dahirin jesi, ini sinema ni. Premier show besar. Ok, sinema jayaan kena, apa jayaan kena, kau ni wajib pergi cila dalam bertuan tu. Unfortunately, ini sinema jayaan ni cila wajib pergi cila tu patu, prakurite wajib pergi cungur aku ni cuma dalam berindi. But, kita ni ni adikem inci, ipur ipur eh, ini sinema book my show bahasa lor jepal ni ante, erupek keram modal berindi. And this cinema color signature is red. So, red is not ready to go. I am going to go to the Manas Puthi. Because, if you have a film, you will be able to see the film. If you have a film, you will be able to see the film. So, I will be able to see the Manas Puthi. I will be able to see the Manas Puthi. And, in the premiere show, the cinema premiere show, Oka baru ni, like, oka neti meh oka pentda baru ni mostu na twenty darsa kulu, ani ligar gani, kata naik kulu, ashwin gani. Walau ente tension anbu injar ni percaya ngaju sa. Ati ye mau do, ye mau do, ye mau do, ye mau do thiri do. Especially thriller, suspense thriller. Munde mana sinema jupu je sao. Din malai bayi tikan tu mudri reveal je sa sa. Awalna twist e do, tu onde sinema lo, a twist e kan bayi je peste, ki kono do. Kani. 95% of the samskarvantul andar koda ee cinema twist ne reveal cheyaledu ee cinema gurinchi vallu bad ga maatalaledu 95% ee cinema samachan reviews anni kuda positive ga nochay meetha adi koncham semi positive ga ochindo 3% o 2% negative ga ochindi of course aa aa semi positive ga cheppina vallu kuda karra virakunda paam saakunda cheppara cinema gurinchi ante major ga in this cinema, the main plot is that the plot is never going to be able to do it. So, there are many issues in the film. Technical issues, screenplay issues. In this screenplay, in some cases, 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 in some cases. 
సో బయట వాడు ఎవడని ఇస్తే మనకు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అది కొన్నిసార్లు సో కొన్నిటిని కొన్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే మంచి మనసు కూడా కావాలి బేసిక్గా అందులో మన వాళ్ళకు సంబంధించిన విజయాన్ని మనం ఆస్వాదించాలి మన వాళ్ళకి సంబంధించిన మన గొప్పతనాన్ని మనం ఆస్వాదించాలంటే మనకు చాలా పెద్ద మనసు ఉండాలి సో ఆ పెద్ద మనసు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అండ్ ముఖ్యంగా యాజ్ ఎ మ్యూజిషియన్గా వికాస్ గారు నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాను ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి ఆయన చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది చాలా బలం డిఓపి రాజశేఖర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఫోటోగ్రఫీ చాలా అద్భుతం మీ మిమ్మల్ని ఎంత ప్రతిభావంతుడిగా తయారేసిన మీ ఫాదర్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ అశ్విన్ అశ్విన్ నుంచి ఒక మాట చెప్తా ఒక ఒక బలమైన మనిషి ఒక వంద మందిని ఆవలేలుగా కొట్టాడు అంటే అది ఎత్తశక్తి ఉండదు అంటే ఒక బలహీనుడు పది మందిని కొట్టేసినా మనకే చిరాగ్గా ఉంటుంది ఈడెంట్ రా పక్కగా ఉన్నాడు పది మందిని కొట్టేసినాడు ఎగిరి గిరి అనుకుంటాం మనం ఎక్కడో మనకి కొంచెం కాలుతూ ఉంటుంది బేసిక్గా కానీ ఈ సినిమాలో అతను చేసిన స్టంట్స్ కానీ కొన్ని నేను చెప్పలేను తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి అద్భుతంగా చేశాడు తను సో తమ్ముడు ఆ విషయాల దగ్గర వేరే వేరే పెట్టి తమ్ముడు ఇంకా నందిత గారి గురించి నేను ముందే చెప్పాను ఒకటే మాట కర్తవ్యంలో విజయశాంతి గారు తర్వాత మరొక విజయశాంతి గారు పుట్టారు అండ్ ఈ విజయాన్ని ఇంకా టెన్షన్తో అనుభవిస్తున్నటువంటి మా దర్శకుడు అనిల్ అనిల్ని అలాగే నిర్మాతని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ టెన్షన్ ఈ సాయంత్రానికి పోవాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నా ప్రొడ్యూసర్ గంగపట్నం శ్రీధర్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం మైక్ వచ్చేసిందా నా దగ్గరికి అన్నట్టు ఇచ్చారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆయన కాదు మాట్లాడినిస్తారా లేదా గురువుగారు నమస్కారం నమస్కారం గురువుగారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ వర్షాల్లో కూడా చూసినందుకు థ్యాంక్స్ తర్వాత చూడని వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చూడండి సినిమా చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఆయన మకరంగా తీసిపాను కానీ థ్యాంక్ యూ చాలా బిజీగా ఉండి కూడా మా కోసం పిలవంగానే హైదరాబాద్ వచ్చారు ఆయన గురించి మనం చెప్పేది ఏముంది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా ఆయన డెడికేషను ఆయన డౌన్ టు ఎర్త్ అలాంటి ఆర్టిస్ట్ని ఇంతవరకు చూడలేదు ఆయన ఏమీ అడగడు వస్తాడు ఆయన మనం ఎప్పుడు చెప్తప్పుడు దాకా అది ఎంత కష్టమైన సీన్ అయినా దానికోసం ఎంత కోసం అయినా ఆయన పడే తపన్ చూస్తే అందుకే ఆయన ఇండియాలోనే ఒక ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ మిగతా అందరి గురించి అయితే అంతకుముందు అంతా మాట్లాడేశాను ఇంకా మాట్లాడాల్సింది ఏం లేదు సినిమా చూడండి సినిమా నేను సక్సెస్ చేసిన మన తెలుగు ప్రేక్షకులు రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రేక్షకులకి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రెస్ వాళ్ళకి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో యా షార్ట్ అండ్ స్ట్రైట్ అనమాట సో స్వీట్ కాదు స్ట్రైట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నా హిడింబా చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన దర్శకులు అనిల్ ఖండిగంటి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం చూసా చూసా వీళ్ళు ఒకే రిధంలో ఉన్నారే ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ టుడే ఎందుకంటే రెండు రోజుల నుంచి వర్షాలు ఎంత హెవీగా ఉన్నాయి అనేది మనం చూసాం సో ఆ వర్షాలని తట్టుకుని మొన్న సెకండ్ షో నుంచి మెల్లగా గ్రోత్ మొదలైంది వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టుడే దట్ గ్రాస్ ఇందాకే పోస్ట్ రిలీజ్ చేసాం రెండు రోజులకి త్రీ క్రోర్స్ గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది యా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ బ్రేక్ ఇన్లో ఉన్నారు ఈ వర్షాలు లేకపోతే ఈరోజు రేపు డెఫినెట్గా బ్రేక్ ఇన్ స్టేజ్కి వచ్చి అందరూ తలా ఒక రూపాయి తింటారని తినాలని నా బయర్లు అందరూ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నా అలాగే దీనికి బ్లడీ స్కేరీ బ్లాక్ బస్ట్ అని ఎందుకు పెట్టామంటే దర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ ద మూవీ బ్లడ్ కొంతమంది థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవాళ్ళు హర్రర్ ఇష్టపడేవాళ్ళు వాళ్ళు బ్లడ్ పెద్ద ఇదేం కాదు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చూస్తారు బ్లడ్ని చూసిన వాళ్ళందరికీ భయం లేకుండా చూపించాలి అని నా టెక్నీషియన్ సపోర్ట్ తోటి బ్లడ్ని స్టైలైజ్డ్గా చూపించడానికి ట్రై చేసాం సో గోర్ చాలా తక్కువ చేసి మ్యాక్సిమం స్టైలే ఉంటుంది ఇందులో బ్లడ్ కానీ గోర్ కానీ స్కేరీ ఆయన చూస్తే అర్థమవుతుంది థియేటర్లో వీళ్ళు 
తండ్రి కొడుకులు లెగ్స్ బయటకు వచ్చి రోడ్డు మీద నడుస్తున్నారంటే నేను చూసా చాలామంది మళ్ళీ వచ్చారు రైళ్ళు ఏం జరగబోతుంది ఇప్పుడు అనే టెన్షన్ సో ఆ స్కేర్ని సక్సెస్ఫుల్గా పుల్ చేసిన మకరన్ సార్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ యు ఆర్ ద పర్సన్ హూ కెన్ గివ్ ద టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ హండ్రెడ్ సో తను ఎంత ప్రాపర్గా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తారంటే అంటే నేను రాసిన సీన్కి ఓకే ఇది ఇలా ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద అని అనిపించినప్పుడు బట్ ఆయన వచ్చి దాన్ని ఓన్ చేసుకుంటే అది బూస్ట్ అయ్యి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి వెళ్తుంది సో దాన్ని మనం ప్రాపర్గా సినిమాలో చూసినప్పుడు ఇప్పుడు చూసినప్పుడు మనకు ఏదైతే భయం వస్తుందో దాంట్లో ఎక్కువ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ కంట్రిబ్యూషన్ ఆయనదే ఉంది సో దాని తర్వాత నాకు ఇంత బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన వికాస్ మర్చిపోను ఇద్దరం చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేసాం డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ నాకు వికాస్ను పరిచయం చేసినందుకు ఇతను నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ టాలీవుడ్లో నాకు సినిమా చూసిన తర్వాత నిన్న చాలామంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ కాల్ చేశారు వికాస్ ఎవరు ఎక్కడ ఉంటాడు తన నంబర్ ఏంటి అని అలాగే తనకి తను సరీస్ చేశాడు శివ అని చెప్పేసి ఘటం శివ అని చెప్పేసి సౌండ్ మిక్సింగ్ సో సౌండ్ డిజైన్ చాలా బాగుంది మిక్సింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది చాలా హై టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉందని ఈరోజు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు వికాస్ అండ్ శివ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ టైం నాకు ఇచ్చి ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఈరోజు వీళ్ళ అప్రిసియేషన్ చూస్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది జనం అందరూ ప్రతి రివ్యూర్ ఫస్ట్ డైలాగ్ బీజియం ఈజ్ రాకింగ్ బీజియం ఈజ్ సాలిడ్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది లోపల యా స్కేరీ ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ అలాగే నా రైటర్ డైలాగ్ రైటర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు ఈయన రాసిన సాంగ్స్ ఏంటో మీకు తెలుసా అఖండ టైటిల్ సాంగ్ ఉంది కదా ఈయనే రాశారు అలా వైకుంఠపూర్వం టైటిల్ సాంగ్ ఈయనే రాశారు స్టార్ హీరోస్లో ఉండే సాన్స్క్రిట్ సాంగ్ ఎవరన్నా రాయాలంటే ఈయన తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు బ్రో రాస్తున్నారు వస్తుంది ఈరోజు సో ఇంత పవర్ఫుల్ ఇంత పవర్ ప్యాక్డ్ లాంగ్వేజ్ తన దగ్గర ఉంది సాన్స్క్రిట్ కానీ తెలుగు కానీ సో నాకు పరిచయం అయినప్పుడు యాక్చువల్గా నా సినిమాలో సాన్స్క్రిట్ సాంగ్ రాయిన్ చేసాం తర్వాత నేను చాలా ఫీల్ అయ్యా అరే ఇన్ ఇంత పర్ఫెక్ట్ ఇంత పవర్ ప్యాక్డ్ సాంగ్స్ రాస్తున్నాడు ఈయన ఇంతో నేను సాంగ్ తీసుకోలేకపోయానని చెప్పి తనతో మాట్లాడిన తర్వాత తనకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే తను మాట్లాడే ప్రతి మాట చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో ఇతను నా డైలాగ్ రైటర్ అయితే నాకు చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే నాకు క్లైమాక్స్లో మీరు అందరు చూశారు డైలాగ్స్ అనేది ఎంత కీ ఈ సినిమాకి అనేది చాలా సినిమాల్లో కొంచెం హెవీ ఎపిసోడ్స్ క్లైమాక్స్లో ఆడియన్స్ని గ్లూ చేయాలంటే భారీ బడ్జెట్ తో భారీ బడ్జెట్ తోటి లావిష్గా సీన్స్ తీసి ఆడియన్స్ని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బట్ ఇక్కడ డైలాగ్స్తోనే క్లైమాక్స్ మొత్తాన్ని కుర్చీల్లో కూర్చోబెట్టాడు వెరీ ప్రౌడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి చిన్న విషయాన్ని తన మాటలతోటి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఈ కథకి అమిరేలాగా తీసుకొచ్చాడు స్పెషల్ అప్రిసియేషన్ డైలాగ్స్కి నాకు చాలా మెసేజ్లో కూడా బీజిఎం తర్వాత డైలాగ్స్ గురించి స్పెషల్ అప్రిసియేషన్ ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కళ్యాణ్ గారు లవ్ యూ ఈసారి మంచి సాన్స్క్రిట్ గారిని కూడా కానీ వాడుకుంటారు మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ సినిమాలో తప్పకుండా ఈ సినిమాలు మిస్ అయ్యాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అలాగే రఘుబయ్య చాలా సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం నాకు ఎప్పుడు ఫ్రైడేకి ఇద్దరం కలిసే సినిమాలు చూస్తుంటాం మార్నింగ్ సో ఆ షేర్ చేసుకునే క్రమంలో తను ఎంత ప్యాషనేట్గా ఉంటాడంటే ఒక మనిషి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉండి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా సింగర్గా చాలా పెద్ద పెద్ద పరిచయాలు ఉన్నాయి తనకి ఎప్పుడు అసలు ఎక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని కూడా భయ బాగున్నావా అంటే ఆ ప్రేమ చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది అరే ఇది కదా నేర్చుకోవాల్సింది అందరూ అని భయ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ సెటిల్నెస్ నేను నేర్చుకున్నా నేను అందరినీ అంత ప్రేమగా పలకరించడం మొదలుపెట్టే మీ దగ్గర నుంచి చూశాను నేను అది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భయ అలాగే చేపట్టిన తీసుకున్న ఏ వర్క్ అయినా బ్యూటిఫుల్గా తనకి మ్యూజిక్ అంటే ఎంత ఇష్టం సింగింగ్ అంటే ఎంత ఇష్టం నాకు తెలుసు బట్ యాక్సిడెంటల్గానో ఎలా అయిందో నాకు తెలియదు కానీ పలాస్తో తను యాక్టర్ అయిన తర్వాత ఓహో ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది ఈ మనిషిలో సో ఇప్పుడు దాకా మన వాళ్ళు ఎవరు గుర్తించలేదు అనిపించింది సో అందుకని నేను తర్వాత చేసిన ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా తనని కన్సిడర్ చేయటం మొదలుపెట్టాను మంచి క్యారెక్టర్కి సో ఇందులో దుర్యోధన్ అనే క్యారెక్టర్ తను చేశారు చాలా చాలా హ్యాపీ బయ అంటే సటిల్గా డిగ్నిఫైడ్గా చాలా కూల్గా ఉంటూనే ఒక చిన్న విలని తీసుకొచ్చారు ఆ క్యారెక్టర్లో అది డెఫినెట్గా ఆ ట్రాక్ మొత్తానికి బాగా హెల్ప్ అయింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బయ అలాగే శ్రీధర్ గారు ఈ సినిమా ఫస్ట్ మొదలు పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ అశ్విన్
ప్రతి డేని నాకు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా నీట్గా ఇచ్చారు అంటే ఒక మీడియం సినిమాకి సెవెంటీ ప్లస్ డేస్ చేయటం అంటే మామూలు విషయం కాదు యాక్షన్ ఎపిసోడ్ మీరు చూస్తున్నారు కదా చాలామంది చెప్తున్నారు యాక్షన్ ఎపిసోడ్ గురించి స్పెషల్ మెన్షన్ అని చాలా రోజులైనా ఆయన ఎక్కడా తగ్గల చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు సార్ ఈరోజు ఈ విజువల్ రావడానికి కారణం మీరే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ రోజు నుంచి మీ సినిమాలు నెక్స్ట్ సినిమాలన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి ఈ సినిమాకి మీకు వచ్చిన పేరు అలాంటిది డబ్బు కూడా వచ్చింది సార్ ఏం నవ్వుతున్నారు మీరు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చాలా మా టీం మొత్తం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేది ఇప్పుడు వస్తున్న సెగ్మెంట్లో టేబుల్ ప్రాఫిట్తో సినిమా రిలీజ్ అవటం అనేది టఫెస్ట్ జాబ్ వెరీ టఫ్ బట్ నా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు సినిమాకు ముందే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్లో ఉండటం ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా దీనికి నా డాలింగ్ అశ్విన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎందుకంటే మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి తన దాకా ఆల్రౌండర్ అంటారు కదా ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ హీరో ఈజ్ ఆల్రౌండర్ అన్ని సెగ్మెంట్స్లోనూ ప్రొడ్యూసర్కి హెల్ప్ చేసి డైరెక్టర్ హెల్ప్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసి ఇట్లా ముందుకు తీసుకొచ్చి నిలబెట్టాడు సో యువర్ నాట్ జస్ట్ హీరో డాలింగ్ యువర్ ఎ స్టార్ నేను చెప్తున్నా కదా ఈరోజు అంటే ఎంత కష్టపడ్డాడు ఒక క్యారెక్టర్ని ఇప్పుడు రాజుగారి గదికి ముందు చూసిన అశ్విన్ వేరు తనని తాను మౌల్ చేసుకున్నాడు ప్రతిరోజు ఎంత కష్టం పొద్దున్నే లేచి జిమ్కి వెళ్ళి అన్నం తినకపోతే ఎలా ఉంటుందో తెలిసే భయాలు బాడీలో సో మూడు సంవత్సరాల పాటు ఎక్కడా ఆ ఇది తగ్గకుండా మెయింటైన్ చేశాడు డలింగ్ ఇలా మనం కలిసి చాలా సినిమాలు చేస్తాం చేయాలి బుల్డోజర్ ఈజ్ గెట్టింగ్ రెడీ థ్యాంక్ యూ మీకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తే నాకు నేను చెప్పుకున్నట్టే అలాగే శ్వేత వెరీ 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 స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మర్ అతి కొద్ది అంటే సినిమా హీరోయిన్ల లైఫ్ టైం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కెరియర్ టైం వాళ్ళ కెరియర్ మ్యాక్సిమం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వస్తే ఉంటారు మనం చాలా తక్కువగా చూస్తాం టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ స్పానింగ్ ఉన్న వాళ్ళని సో అలాగా నాకు తెలిసి ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఉంటుంది తనకి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్ సో అంటే ఎలాంటి ఎవరికి ఏం ఇబ్బంది ఉండదు ఇది చేయాలి అంటే అది ఎలా చేయాలి దాన్ని ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలని తప్ప ఇది అవసరమా సార్ ఇది ఇదా సార్ ఎక్కడ ఎలాంటిది లేదు ప్రౌడ్ శ్వేత నీతో పనిచేయటం ఐఎమ్ వెరీ 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 ప్రౌడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఈ సినిమా గురించి స్పెషల్ మెన్షన్ చేయాల్సింది ప్రెస్కి ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్కి సో ప్రతి సినిమా యా మీకే భయ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకే డౌటే లేదు ఇంకా ఏదైనా కొత్త విషయం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది నాకు యాక్చువల్గా నేను కాలేజీలో చదివేటప్పుడు రహమాన్ గారు సాంగ్స్ వస్తూ ఉండేవి కొన్ని సాంగ్స్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వరకు అర్థమయ్యే కాదు అరే ఏంటి ఇలా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డే నుంచి వాటికి ఎడిక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టేవాళ్ళని సో కొత్తదనం అనేది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఇది నెవర్ బిఫోర్ ప్లాట్ పాయింట్ కాబట్టి ఇది తీసుకోవడానికి ఆడియన్స్కి ఒక టూ డేస్ టైం పట్టింది బట్ నిన్నటి నుంచి వస్తున్న అప్రిసియేషన్స్ కానీ మెసేజ్లు కానీ చూస్తుంటే వీఆర్ వెరీ ఓవర్ వ్యాల్డ్ సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ మీ అందరి పార్టిసిపేషను అందరూ చాలా బాగా రాసారు భయ ప్రెస్ అంతా అంటే ఒక కొత్త పాయింట్ని లోపల ఎక్కడో భయం ఉంది ఇది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీకు తెలియకపోయినా మీరు సపోర్ట్ చేశారు ఒక కొత్త పాయింట్ తీసుకున్నారు డెఫినెట్గా ఇది మెల్లమెల్లగా లేస్తుంది బాగా వెళ్తుందని రీచ్ చేశారు మీ కాంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే ఏ సినిమా కూడా హిట్ కాదు భయ్య కానే కాదు ప్రాపర్గా తీసుకెళ్తున్నారు ఈ సినిమాని అలాగే ఇంకొక రేపు వెళ్ళినతో డెఫినెట్గా అందరూ బ్రేక్ ఇవ్వని అయిపోతారు నా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి నా ప్రొడ్యూసర్స్కి మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ ఇంకా ముందు ముందు మరింత యాక్చువల్లీ నాకు ఈ టైంలో కొంచెం వెనకాల అనిల్ శుంకర్ గారు లేకపోవటం అనేది చాలా బాధకరమైన విషయం ఆయన యుఎస్లో ఉన్నారు రేపు సాయంత్రం అట్లా వస్తున్నారు ఆయన ఉండుంటే నాకు ఉండే సపోర్ట్ వేరేలా ఉండేది ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దాట్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన ఒక గాడ్ ఫిగర్ అనమాట తను ఏం చేసినా ఆయన ఆయన ఇదితోనే చేస్తా ఎక్కడి నుంచి ఎలాంటి అడ్వాన్స్ వచ్చినా ముందు ఫస్ట్ చెప్పేది ఆయనకి సో అనిల్ శుంకర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీరు ఎప్పుడు మా వెనక ఇలాగే ఉండి నిలబెట్టాలి మా అందరినీ అలాగే మంచి కంటెంట్ తీసిన ఏ సినిమా అయినా మీరు బ్యాక్ చేసి ఆ సినిమాని నిలబెట్టాలి సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హిడింబా ఇంకా 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 అలా సక్సెస్ సౌండ్ మారు మోగుతూనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ నందిత శ్వేత విల్ స్పీక్ నౌ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది థ్యాంక్స్ మీట్ కాబట్టి నా ఫస్ట్ థ్యాంక్స్
బట్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మేము ఆల్రెడీ థియేటర్ విజిట్స్ చేస్తున్నాము ఎక్కడ చూస్తే గర్ల్స్ ఉన్నారు ఫ్యామిలీ ఉన్నారు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సో ఇది ఇలా రీచ్ అయింది అండ్ చూసిన తర్వాత రెస్పాన్స్ వచ్చి ఈ మూవీ అందరూ చూడవచ్చు మనం మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని ఆ థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని సో ఫర్ దాట్ ఎవరెవరు చూస్తున్నారో ఇంకా ఎవరు మూవీ చూడలేదో అందరూ మూవీ చూడండి అని చెప్తా చూసిన అందరికీ ఈ యొక్క రెస్పాన్స్ అ జెన్యున్ రివ్యూ ఫ్రమ్ యూ ఆల్ ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అ లాట్ టు ఆడియన్స్ అండ్ మై సెకండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద ప్రెస్ థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఇంత ఫాలోఅప్ చేసి మా మూవీ గురించి ఇంత మంచిగా రాశారు అండ్ జెన్యున్గా చెప్పారు ఏం ఏముంటే కూడా జెన్యున్గా చెప్పారు సో అని మనకి డెఫినెట్గా డైరెక్టర్ కానీ హీరో గారు కానీ నాకు అండ్ బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ అండ్ డెఫినెట్గా ఏమైనా ఉంటే అది మార్చేసుకుంటాము కరెక్ట్ చేసుకుంటాము కానీ హిడిమా గురించి మంచిగా చెప్పారు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అ లాట్ అండ్ కమింగ్ టు అవర్ టీమ్ మై ఫ్యామిలీ ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ మనం ఆల్రెడీ ప్రీ రిలీజ్ టైంలో మాట్లాడినట్టు ఇట్స్ అ వెరీ ఎమోషనల్ కనెక్టెడ్ ఫ్యామిలీ అనమాట చాలా జర్నీ జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్ శ్రీధర్ గారు ఇంత ఒక పెద్ద మూవీ చేయడానికి ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వగానే ఏం అడిగితే ఇచ్చి బికాస్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ హీరోయిన్ ఐ జస్ట్ కమ్ ఫర్ ద డేట్స్ ఈ డేట్స్ ఇస్తే షూటింగ్ వస్తాను షూటింగ్ చేస్తాను వెళ్తాను అలా కాదు ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ విత్ ఆల్ ద పీపుల్ అందుకే నేను ఇంత ఎక్కువ మాట్లాడతాను స్టేజ్లో సో థ్యాంక్స్ అండి అండ్ సురేష్ గారు నమస్కారం ఆయన నెక్లెస్ ఏమి ఇవ్వలేదు అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫేక్ ఆ రోజు వేసుకున్నది అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ ఇలా హీరోయిన్స్కి నెక్లెస్ ఇవ్వాలని అవసరం లేదు కరెక్ట్గా పేమెంట్ ఇచ్చేస్తే చాలు మన ప్రొడ్యూసర్ పేమెంట్ కరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తారు నాకు అది హ్యాపీ సో ఐ థింక్ మీకు వద్దండి పేమెంట్ కరెక్ట్గా ఇస్తే చాలు ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా అది కరెక్ట్గా ఇస్తే చాలు ఆ రోజు నాకు వినలేదు అందుకే చెప్ప చెప్పలేదు అండ్ Yes, my lyric writer and writer girl. Thank you. Anil Garu, me Guruji Chala Matla Daru. So, I have nothing to say. You are really great. And I have a question for my music director. I have a question for my first question. What is your question? I have a question. I have a question. I have a question. Are you single? I have a question. I have a question. I have a question. పెళ్ళైందంట ఎందుకు అడిగినా అంటే చాలా గర్ల్స్ ఈ మూవీ తర్వాత ఆయనకి పెద్ద ఫ్యా ఫ్యాన్స్ అవుతారు లవ్ లెటర్స్ ఎక్కువ వస్తుంది అందుకే అడిగినా ఎవరైనా నన్ను అడిగితే నేను చెప్పాలి కదా నో ఈజ్ మ్యారీడ్ ఈజ్ కమిటెడ్ అని అందుకే ఆన్ అ సీరియస్ నోట్ హిడింబా ద్వారంగా మీరు ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారు అఫీషియలీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఇండస్ట్రీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వెల్కమ్ ఆల్రెడీ వెల్కమ్ చేసేసారు సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు హగ్ యూ సో అంత మంచిగా మీరు మనకు ప్లస్ అయ్యారు మా టీమ్కి మా మూవీకి సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ అండి వికాస్ అండ్ రఘుకంచి గారు ఏం చెప్పాలి అందరూ చెప్తానే ఉంటారు ఆయన ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ బిగ్ బిగ్ వర్డ్స్ టు టాక్ అబౌట్ హిమ్ ఇట్ వాజ్ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు సే యువర్ మన డిఓపీ గారు రాజశేఖర్ గారు ఇక్కడ రాలేదు ఈజ్ బిజీ అండ్ ఈ కన్వేట్ దిస్ టు మీ ప్రెస్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలని నాకు కాల్ చేసి చెప్పారు బికాజ్ యూఆర్ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో మచ్ మచ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ హీ కుడెంట్ స్పీక్ టుడే ఐ రిమెంబర్ మనం ఈ మూవీ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు హీస్ ఫాదర్ ఆల్సో పాస్డ్ అవే అనమాట యాక్చువల్లీ మనం కే సో ఈ మూవీ నాకు చాలా సెంటిమెంట్గా కనెక్ట్ అవుతుందండి ఎందుకంటే వెన్ వీఆర్ వెన్ ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ హిడింబా మూవీ నా మై ఫాదర్ ఆల్సో చనిపోయారు సో ఈ షూట్ నుంచే నేను వెళ్ళిన అనమాట చూడడానికి అండ్ ఈ షూట్ కోసమే నేను ఆయన్ని హాస్పిటల్లో వదిలేసి వచ్చిన సో ఐ థింక్ హీస్ బ్లెస్సింగ్ అండ్ మీ అందరు బ్లెస్సింగ్ హిడింబా మూవీ నుంచి నాకు చాలా పెద్ద నేమ్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ ఎక్కడికి పోతూ వచ్చినవాడు అండ్ you know people are talking about hidimba i don't know i wanted to hear from my father also me father blessings sir my father blessings by ninchi van rupalo padutundi manaki asala 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 
ఇంత 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 వాన మనకి పడుతున్న ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అండ్ సినిమాను లవ్ చేసేవాళ్ళు మనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈజ్ అవర్ ఫాదర్స్ బ్లెస్సింగ్ బాధపడకు బాధపడకు హ్యాపీ మూమెంట్ ఇది let me get back to real nandita jovial smiling chilling <laughs> so anil garu anil garu ki nenu i don't think i can say enough thanks because uh, hidimba character uh, hidimba movie lo adhya ane character it's so much powerful entire movie lo untadi and andarni uh, command chestuntadi alanti character ni nannu na meeda namakam petti aa role naaku icharu so అనిల్ అండ్ అశ్విన్ అఫ్ కోర్స్ ఇద్దరు నన్ను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను ఆధ్య క్యారెక్టర్ అని బట్ దే పుట్ సో మచ్ ట్రస్ట్ ఇన్ మీ సో అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంత ఫార్మల్గా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కానీ ఐ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ఎస్ మకరణ్ దేశ్ పండే సార్ సార్ వన్ సెకండ్ సార్ it's a great opportunity for me to meet sir because we have seen in so many films and uh, we never you know our time dorkadu kada ikka chance dorkadu meeri movie lo baa chesaru me nunchi memu anta nerchukuntam ani never but when i heard that he is working in my film and after seeing the performance i don't care about the age or anything i just want to take a blessing from a fine artist <laughs> so without him that character ever justify cheyadaniki avutundo ledo naak telidu but he did fabulous job and i was like shivering you know so movie lo movie theater lo chusina appudu as an audience so uh, i'm blessed to see you sir today thank you sir thanks for being part of this film and uh, thank you anil garu and ashwin for uh, casting you bringing you here and we are always waiting to see you in many more films sir telugu lo thank you i want just quickly share this that she spoke about her father i lost him 2 years back and my father used to say act in south films they love you we love you sir we love you <laughs> it's a fun moment for me <laughs> and uh, coming to randi sir randi ikkada <laughs> ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ప్రెస్ ముందు ఉన్నాము ఎస్ కొంచెం కాన్షియస్గా మాట్లాడని ఉంటుంది బట్ హిడింబ టీమ్తో అలా డెఫినెట్గా ఉండదు బికాస్ ఆఫ్ ద జర్నీ అండ్ వీఆర్ ఆల్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అశ్విన్తో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా చేయాలనుకుంటాను ఎందుకంటే ఒక కో యాక్టర్తో ఉన్న కంఫర్ట్ జోన్ మూవీలో ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత మంచిగా వస్తుందని మీరు అందరూ చూశారు సో వితౌట్ అశ్విన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆధ్య క్యారెక్టర్ వుడ్ హవ్ కమ్ అవుట్ సో గుడ్ so he is so comfortable so supportive <laughs> all rounder as i always say thank you ashwin for uh, selecting me for this film and giving an opportunity <laughs> to work thank you and uh, ashwin is a fine actor and you know mass hero action hero emana cheppochu anil gar cheppinattu i think he is a sensation after uh, hidimba movie nenu anukuntunanu i wish you all the best and get big 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 film and as you yesterday said not nandita many more big heroines has to work with him <laughs> i think i took so much of time because uh, hirimba movie gurinchi matladaniki idu oka sandarbham and after the release me andarki connect avutundani manas poorthiga thank you cheptunanandi chaala chaala hard work and uh, so much of time family pain everything involved in this film so ఇప్పుడు హాలిడేస్ ఉంది మీరు మూవీ చూడండి అండ్ వీ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నందిత అండ్ థ్యాంక్ యూ యశగురు యా ఇందాక ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడే ఇదిలో మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది మర్చిపోయాను నా డిఓపీ రాజశేఖర్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తనకి తను ఈరోజు ఇక్కడికి రాలేకపోయాడు అంటే తన కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మీకు మీకు అర్థం ఏంటి సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు సో తనకి అలాగే ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ని కంపోజ్ చేసిన రియల్ సతీష్ అండ్ జాషువా మాస్టర్స్కి ఫైట్ ఎంత సెన్సేషనల్గా ఉందో మీకు తెలుసు ఫస్ట్ ఫైట్ కానీ లాస్ట్ రెండు ఫైట్లు కానీ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చినాయో సో దీంట్లో వాళ్ళ ఎఫర్ట్ చాలా ఉంది వాళ్ళ కష్టం చాలా ఉంది వాళ్ళకి ఈ సినిమా ద్వారా మంచి రికగ్నిషన్ వచ్చింది చాలా సినిమాలు చేస్తున్నామని వాళ్ళు చెప్పారు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిగతా నా కాస్ట్ క్రూ అందరికీ అందరికీ పేరు పేరున శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి విద్యు లేఖ సాహితీ అందరికీ అలాగే నా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ శర్మ దగ్గర నుంచి మొత్తం సెట్ బాయ్స్ లైట్ బాయ్స్ కూడా ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూస్గా వాళ్ళే వచ్చారు మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ వచ్చినా కానీ సో వాళ్ళందరి ఫోన్స్ వాళ్ళందరి మెసేజ్లు కూడా నేను నుంచి రావడం వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు అండ్ నా సో ఇవాళ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకైతే బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సర్ సో వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ హియర్ అండ్ నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా హీ ఈస్ వెరీ రియల్ జెన్యూన్ అండ్ ద నాచురల్ యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా సో మగ్రన్ దేశ్ పాండే విల్ స్పీక్ నవ్ సర్ సో మచ్ ప్రేజ్ అరౌండ్ మీ బట్ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ టుడే ఇస్ థ్యాంక్ యూ మీట్ and uh, to tell you very frankly first i have to my 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 sorry the red shirt red sh- so oh my god me. wait i'll show you more <laughs> and i tell you i i must tell you this heart out and you may see my back a lot because i really have to thank ashwin babu because he came to the set just to meet me because you see this film happens in two timelines and in my timeline none of these actors are there so poor guy i am there with my director that's it imagine this director met me for 5 minutes when i went to the set and in 5 minutes what he narrated me i was zapped you know i must tell you that i'm doing whatever all Uh, language films in the including one hollywood film i'm part of now but i was looking forward for this film i i'm telling you hidimba for me this is like dandupalyam and uh, ek niranjan these are two films and then the third film is this for me and in fact i told my driver he said uh, dandupalyam sir i said wait and i showed him photo of this film he said extraordinary that's all he said so i'm telling you this is what this film is for me what to say that when you have a director who allows you anyway let me tell you for me to play a character of a cannibal you know i'm a vegetarian sir a vegetarian has to not be only non vegetarian has to eat human being how does anybody eat human being and you have to show it also and uh, we had the scene also in fight sequence ashwin babu you have done many fights <laughs> sir tell me how to hit people you are hitting the cop and then you have to eat him also i don't know how do we do that but we did it we did it and i think uh, it is sheer conviction you know anil i mean i must just say this is just sheer conviction to write a subject like this convince an actor convince actress actors and the producer to get money in i don't know how i mean uh, you really don't need blood i think you really need some kind of blessing and i think it is about blood and sweat and it is the blessing that is why a film like this you know when we d- i was part of satya nobody was giving money uh, bharat shah gave money then they had to add songs what are your blah 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 but it changed history of uh, uh, hindi film industry then and eventually uh, indian film i think hidimba has that potential to change the looking at the subject treatment screenplay and actors performances with music with uh, 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 dialogues i think is just that it will change and that is why we really feel that audience must just watch it watch it and then decide to watch it again please watch it once so that you can tell 10 more people to watch it again i i want to thank them and i i don't know i've seen sridhar 
really being tense also at times. Not a joke because uh, as a producer, uh, I mean, I know during COVID also we went to Kerala to shoot, you know, five hours away from Kochi. We are traveling still. We shot there. Then just imagine the whole unit is there and it's raining. We cannot shoot for three, three days. Who's bearing the cost? It's not a joke. It's not a joke to really be with the film. And uh, I'm really thankful. I'm fortunate. This will be whatever number of films I do in my future. This will be the film. It is red, but in golden uh, lines written in my at least filmography. And I once again, Shweta, you are a, I mean, whatever I have seen is really, you have that face of uh, emotion and anger both, my God. So I think uh, it's, it's going to be really wonderful for you. And uh, Ashwin Babu, I think everybody loves you too much. And my director calls you always all-rounder. I just love that, which means you are adding more than just being an actor or a star. You are generating that energy, that love for the films. You know what I realize? That we are making a scary, serious film, but with so much love. I mean, it's not a joke to make a scary film. What I love about the South, I'll talk about is mostly where I've acted, you take entertainment seriously and when you take entertainment seriously somebody comes to dare and make a film like Hidimba. I'm really again I want to thank that I am part of this film because this film is made. Thank you very much. Thank, thank you. you Umagranji. Thank you so much. And, and please don't say that uh, I have traveled all the way. It is my duty. If they had called me again, I'll come again for this film. Please, sir, please keep coming to Hyderabad and please do more films in Telugu because we all love you so much. And thank you, thank you so much for coming again and gracing the event. And now I request Hidimba. Ichetama, action hero Ashwin Babu ki. Ashwin Babu will speak now. First of all, Hidimba ni success wave ki tis keltu, pedda hit wave ki tis keltu na prakshak devel ki. And media metro laki, under ke chala 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 pedda thanks chip kunna. Idhi kante like correct ka two and a half years back, three years back, man eaters, cannibals me da is subject chadam ani neno anil gan gan intikar director anku na puru. Yalla receive ches kuntar meru, yalla tis kuntaru. Ante is it possible an anku nam? But kotha thanaam. Unte me monna man cepi ma prakshuk devil sinmi sinip prakshukul andaru ma man blessye sir nizangka chala chala happy go ondi like darling ni ko mat cepali like sensor kelna puru men chala bai perda ondi Suresh gar chala bai perda meo. Ini kan de like two years kasta per tisin cinema ni sensor bala akda akda cut sai cepra mala me dekiri me um date eskun mali dan akda pakon da tis krawal me dekiri ki. Ia mana miss out tak memo, like flow ekoran miss out deh mohon kuno. Ia deh itu sensor board, ma'am Shifali kerja cepero, ada jari gendih. Nana, you don't mind about that. Cincin ni tiada malah problem leh tu. Family sotce cius tari sinema, hundred percent success out dani. Aros ceper Shifali keru. Darling, mana ki akar akar cut spot dah gora. Really, I'm very much happy. Ini kerana family sotce cius nara. Like families, ladies, rare mohon cepi. आकड़ा कर रिव्यू लो चाहिए ना बट दे एस्टेडे ने नहीं लेना स्क्रीन्स का वो चीज़ प्रति छोटा लेडीज एंड गर्ल्स आर कमिंग आई एम वेरी मच हैप्पी एंड थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल ने पैदा थैंक्स शिप कॉल अन कुना दे मार्टु की प्रेक्षक देवल के थैंक यू सो मच एंड ये निकंडे मिक तेलिंद का दो लाइक � and everything like ने ने दन कुन्ना नदी जरी किंदी ने नू स्त्रीदर्गर की माट इच्छन टू बिजनेस है इंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स गोड़ा चला हैप्पी गोन्ना रो लाइक ये वन लोग गोड़ा अंदर हो ची लाइक सिनेमा नाक चूसने वाला चूसने वाला करना छोड़ने वालों नाक मैसेजेस मंपिस ना सिनेमा बाउंड अंडर का दा 
చాలా బాగు బాగా చెప్తున్నారు పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది అంట కదా మీ సినిమా కంటంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది చూసిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా బాగుంది సూపర్ హిట్ అని చెప్పడంతో పాటు నాకు ఈ కాల్స్ ఈ మెసేజెస్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది లైక్ లాస్ట్ వీక్ బేబీ సినిమా రిలీజ్ అయింది బ్లాక్ బస్ట్ హిట్ కొట్టింది అయినా మా సినిమాని ఇంకా చూస్తూ లైక్ బేబీతో పాటు ఈ సినిమాను కూడా హిట్ చేసినందుకు నిజంగా లైక్ ఒక సినిమా నడుస్తున్నప్పుడు నిలబడటం చాలా కష్టం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది లైక్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మాకు అలాగే కావాలి అండ్ నేను ఇంకొకరికి పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అనిల్ సుంకర గారికి ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ప్రౌడ్లీ ప్రజెంట్స్ అని చెప్పేసారు అనిల్ సుంకర ప్రౌడ్లీ నేను భయపడ్డ లైక్ ఆయన ఫస్ట్ హిట్ సామాజ వర్గం పెద్ద హిట్ అయింది నెక్స్ట్ ఏంటి ఎలా ఈ పాయింట్ సీరియస్ మూవీ తీసుకున్నాం మనం ఆయన ఆయనే ఫోన్ చేసి హ్యాపీగా అనౌన్స్ చేయి నెక్స్ట్ వీక్ మనం కలిసి సినిమా చేస్తున్నాం అని చెప్పి అనౌన్స్ చేద్దాం అన్నారు లీగ లైక్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఆయన త్రీ డేస్లో రాబోతున్నారు మా నెక్స్ట్ మూవీ కూడా అనౌన్స్ చేస్తానని చెప్పారు లైక్ లైక్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ లైక్ అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఆయన అనిల్ శంకర్ గారు ప్రౌడ్లీ ప్రజెంట్స్ అని వేసుకున్నప్పుడు నేను ఆయనకి సక్సెస్ కంటిన్యూ చేయాలి లైక్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఈ పాయింట్ అనుకున్నా ఎవ్రీవేర్ లైక్ పాజిటివ్ టాక్ వస్తుంది సినిమాకి మీరు ఇంకా దాన్ని ఇంకా మంచి టాక్ తీసుకెళ్ళి ఇంకా పెద్ద హిట్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ అనిల్ అన్న మీరు టూ డేస్లో వస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మకరం దేశ్ పాండే సార్ వీ వాంట్ సార్ ప్లీజ్ సిట్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సిట్ సార్ ప్లీజ్ సార్ మీరు ఇందా నుంచుంటే మేము కూర్చోవటమే నచ్చలేదని చెప్పి నుంచున్నా మీరు లెగవకండి సార్ మళ్ళీ మాకు థ్యాంక్ యూ సార్ వి డింట్ యాక్ట్ విత్ యూ ఆన్ ద స్క్రీన్ but we are really proud of you that you are in my movie like thank you so much sir uh, definitely the next movies le epudanna meeto kalisi act chese blessings emman chepu devunni adugutha and uh, sir we want you to be in hyderabad sir please sir please 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 take flat any flat here and stay here sir you go from here to mumbai sir please stay here sir we want you sir because ఇంత వర్సిటైల్ యాక్టర్ అండ్ ఇంత డౌన్ టు ఎర్త్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్న లవ్ నేను నేను ఆయన్ని కలవడానికే లొకేషన్కి వెళ్ళా చాలా దూరంగా ఉంటే నాకు ఆ రోజు షూట్ లేదు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నా ఆయన ఆ రోజు చెప్పారు సార్ ఎలా వస్తుంది సినిమా అని అడిగా లైక్ ఈ సైడ్ వెరీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ దిస్ విల్ బీ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అన్నారు అదే జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ కమింగ్ టు రగన్న and my actress uh, nandita shweta will iddaru like andra dates maaku promotions kelle edappudu ekkad ekkad evara dates ela dorugutiyo like teliyadu na ee cinema ki hidimba ki raganna and nandita shweta my darling uh, my dynamic heroine like will iddaru like naaku oka two pillars lag naaku prathi minute support chesaru eppudu eppudu marchipolen anna thank you so much and thank you so much nandu uh, and i want to tell about my producer my lovely producer shridhar gar ee rojuna randi guru gar inka akade kuchuntaru randi nijanga nenu shruti hasan annayya andi na manasulo em undo bite betta ayina alage undada nijanga correct ayna thing endante sir enta pedda cinema kaina e cinema kaina sir like e kadunna sir director hero ento oppukona kuda డైరెక్ట్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ డైరెక్టర్ అంటారు నా దృష్టిలో అసలు షిప్పే లేకపోతే క్యాప్టెన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు అనుకుంటా నేను సో ఈ మా షిప్ ఓనర్ లైక్ మా సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఈయన లేకపోతే హిడింబా లేదు లైక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు లైక్ ఫస్ట్ డే నుంచి నన్ను నమ్మారు నాకు ఇంకా నా మీద బాధ్యతలు ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ వేసేసారు దానివల్ల నేను ఇంకో సినిమాకి వెళ్ళకుండా ఈ సినిమాలో ఉండిపోయాను ఈ రోజున ఒక టాక్ సినిమాకి బాగుంది అనే టాక్ రావడం చాలా కష్టం సార్ అలాంటిది మనకు టాక్ వచ్చి ఇంత వానలు పడుతున్నా లైక్ మన సినిమాకి చూస్తున్నారు లైక్ ఎవ్రీవేర్ నుంచి మనకి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందంటే నిజంగా మనం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి మీరు ఏం నాకు అర్థం కదా ఇలా ఉన్నారేంటి బాగున్నారండి కుదరదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అండ్ వికాస్ బడిస నేను ఒక మాట చెప్పాలి ఈ సినిమా హిట్ అవ్వటం నాకు ఎంత ఇంపార్టెంటో లైక్ నేను అంటే అంత పెద్ద హీరోని కాకపోయినా లైక్ అలానే కాదు నాకు రోల్ రైడే చెప్పాడు ఎవరన్నా కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటే చెప్పమన్నప్పుడు నాకు ఒక త్రీ ఫోర్ నేమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు నేను వికాస్ పేరు వచ్చింది వికాస్ పేరు రాగానే నేను సౌండింగ్ అది బాగుందని వికాస్తో మాట్లాడగానే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు లైక్ 
హీ డిడ్ ఏ లాట్ ఫర్ మూవీ చాలా చేశారు నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే నాకన్నా ఎక్కువగా లైక్ సినిమా హిట్ అయింది అని ఆనందం కన్నా వికాస్కి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది లైక్ నేనేనో నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశానని ఆనందం నాకు పదింతలు ఆనందంగా ఉండి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు వికాస్ బడిసా గురించి అండ్ అనిల్ ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని చేయించుకునే విధానం కావచ్చు లవ్ యూ సో మచ్ వికీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నువ్వు ఇంకా ఇంకా పెద్ద సినిమాలు చేయాలి తమన్ కూడా చెప్పాడు నాకు చాలా మంచి సౌండింగ్ అని చెప్పాడు నీ గురించి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కళ్యాణ్ గారు యాజ్ యాజ్ ఐ సెట్ యు ఆర్ లైక్ మై బ్రదర్ నేమ్ అన్నాను అసలు డైలాగ్స్ క్లైమాక్స్లో అట్ లాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అయితే లైక్ మీరు చేసిన కన్విన్స్ లేకపోతే ఏదైతే ఉందో నిజంగా ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేస్తూ మా సినిమాకు కూడా సపోర్ట్ చేసి ఈ రోజు వరకు ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ సో మచ్ అండ్ విరించి గారు మీ సాంగ్ నిజంగా విన్నప్పుడు లిరిక్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఒకటి ఫైనల్గా చెప్తున్నా సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంటర్వెల్కి బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చే లోపల ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ మిస్ అయిపోతున్నారు ఎవరైతే ఫస్ట్ హాఫ్ చూసి బయటికి వెళ్ళి వస్తారో సెకండ్ హాఫ్లో ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ మిస్ అవ్వకండి దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఎందుకంటే థ్రిల్ ఉంటుంది ఏదైతే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ ఇచ్చామో అది రివీల్ చేసే సెకండ్ హాఫ్ హాఫ్ అది అది మిస్ అయితే ఏంటంటే కొంచెం సినిమాలో ఒక రాటానికి కొంచెం టైం పడుతుందని అన్నారు నాకు లైక్ మీరు అందరూ మా సినిమాని బ్లెస్ చేసినందుకు ఇష్టపడుతున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ మళ్ళీ ఇంకొక అనిల్ శుంకర్ గారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీ అందరిని కలుస్తాను సక్సెస్ మీట్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎస్ సో ఇప్పుడు మనం క్యూ అండ్ ఏకి వెళ్ళిపోదాము ఎందుకంటే రెడీగా ఉన్నారు అక్కడ ఇందా అక్కడ నుంచి సురేష్ గారు రెడీయా ఆయన ఎప్పుడు రెడీ అంట ఆడియన్స్ నుంచి కూడా రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ నందిత క్వశ్చన్ అనకుండా మీరు ఎవరినన్నా అడగాలి అదే టాస్క్ మీరు అన్నారు కాబట్టి హాయ్ నందిత హాయ్ చెప్పండి ఇందాక మన రఘు గురించే మాట్లాడుతూ నిజంగా సినిమా నేను కూడా చూశాను చాలా అద్భుతంగా చేసావు చాలా వెరీ గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ నేను గత సినిమాలతో పోలిస్తే కనుక వెరీ గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేయడం జరిగింది రఘు గురించి ఇందాక మాట్లాడుతూ విజయశాంతితో పోల్చాడు విజయశాంతి అంటే లేడీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇండస్ట్రీ అందరికీ సో ఆమెతో పోల్చడం ఎలా ఫీల్ అయ్యావు సో ఆ రేంజ్ హీరోయిన్ అవ్వాలని ఓకే ఇది కూర్చొని మాట్లాడుకోవద్దు విజయశాంతి గారు విజయశాంతి గారి గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు నేను చాలా స్మాల్ అనమాట రఘు గారు థ్యాంక్ యూ అన్ని ప్లేస్లో ఇలాగే చెప్తున్నారు అది కొంచెం నాకు డైజెస్ట్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు బట్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అవర్ అండ్ చాలా చాలా అలా డైనామిక్గా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఫీమేల్స్ చేయాలంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ కావాలి బికాస్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ అండ్ ఆపోజిట్ పర్సన్స్ ఎవరిని పెడుతున్నారు అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అనమాట సినిమాలో బికాస్ అండ్ నేను లాస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో చెప్పినట్టే నేను వెళ్ళి ఫైవ్ మెంబర్స్ని కొడుతుంటే ఎవరు నంబర్ అది సో అంత న్యాచురల్గా తీసుకోవాల్సింది డైరెక్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ మ్యాడమ్కి ఆ నేమ్ ఐ డోంట్ థింక్ యూనో నేను అంతవరకు నేను ఇంకా జీరోలో ఉన్నాను టు రీచ్ దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్స్ అ బూస్ట్ అనమాట అందరూ ఇలా చెప్తుంటే నాకు ఇంకా కాన్షియస్ అవుతున్నాను ఇంకా సీరియస్నెస్ వస్తుంది ఇంకా మంచిగా చేయాలి ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అనేది ఈ మైండ్లో వస్తుందండి అంతే నాట్ అట్ ఆల్ నెవర్ ఐ కెన్ మ్యాచర్ అండ్ షీ ఈస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఈ సినిమాలో కూడా ఆల్మోస్ట్ హీరోయిన్ డామినేట్ చేసే లాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తే సెంపతి నువ్వు కొట్టేసావు ఫైనల్గా ఈ సినిమాలు కూడా భవిష్యత్తులో కూడా అలా లేడీ ఓరియంట్ సినిమాకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తావా లేకపోతే హీరోయిన్ హీరోలతో కలిసి చేసే సినిమాకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తావా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకుంటా నేను ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ కూడా చేస్తున్నాను బట్ సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హీరోస్ ఉన్న మూవీస్లో చేస్తే కూడా ఇలా మీరు చెప్పినట్టు ఆ ప్రామినెన్సీ ఉన్న క్యారెక్టర్ వస్తే ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ అండ్ ఐ డోంట్ సే ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ చెయ్యను అని నాకు ఆ డిఫరెన్సియేషన్ ఏం లేదండి ఇఫ్ ఐ లైక్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ నేను అక్కడ ఏదైనా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను అని అనిపిస్తే నేను డెఫినెట్గా మూవీ చేస్తాను అంటే హీరోలు మీకు నచ్చరా నేను నచ్చనా మీకు నచ్చదా హీరోలు ఎక్కువ క్యారెక్టర్ ఉంటే హీరోయిన్గా చేయ
ఇప్పుడు అశ్విన్ అయితే మకరన్ సార్ రఘు గారు ఈ సినిమా నుంచి నెక్స్ట్ అన్ని రొమాన్స్ సినిమాలు చేస్తాను తను మీకు తెలియట్లా అవునా దీంట్లో రొమాన్స్ కూడా పెట్టించుకున్నావు కదా అందుకనే పెట్టించుకున్నానా కథ కథ కోసం పెట్టించుకున్నావా లేదా నేను పెట్టించుకున్నానా మరీ దారుణం అన్న నువ్వు సరే మీరు మీరు స్టేజ్ మీదకి వస్తే చేద్దాం ఒకసారి చేద్దాం అదే అదే ఏదో అశ్విన్ అన్నా నిజంగా ఇలాంటి కథలు చేయటం అంటే చాలా రిస్కీగా భావిస్తారు డైరెక్టర్గా ఆలోచన వచ్చినా ఆయన ఇంతకుముందు అన్నీ కొంచెం డిఫరెంట్ సినిమాలు చేసినా కానీ ఎవరు ధైర్యం చేయరు అలాంటిది ఈ సినిమా నిజంగా నువ్వు సాహసం చేసినట్టే సినిమా చూసినప్పుడు అనిపించింది ఆ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అయితే ఊహించింది ఇది ఇక్కడ రివ్యూ చేయడం కాదు కరెక్ట్ కాదు కానీ కూడా నేను చేయట్లేదు ఎలా ఏ ధైర్యంతో నేను యాక్సెప్ట్ చేసే ఫస్ట్ అసలు ఈ సినిమాని అన్నా నిజంగా నేను యాక్సెప్ట్ చేయటం ఈ కొత్త పాయింట్ ఆడియన్స్కి నచ్చిద్ది లైక్ ఏదన్నా డిఫరెంట్గా చేయాలి లైక్ అనిల్ అన్నట్టు ప్రేక్షకులు థియేటర్కి రావటం మంచి టాక్ తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం అని అనుకున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగిందన్న వెళ్ళే కొంది నాకు లైక్ నందితకి నువ్వేం చేయకు ఈ సినిమాలో నీకు మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పి తనతో చేయించుకుంటూ ఉన్నా కొన్ని రోజుల వరకు తర్వాత ఇంకా సినిమా లేట్ అయ్యే కొంది తనకు వేరే సినిమాలు కూడా ఒప్పుకుంది అలాగే నన్ను నమ్ముకున్న ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు ఈ బాధ్యతలు నా మీద పడేప్పుడు చాలా టెన్షన్ పడ్డాను కానీ పాయింట్ నమ్మున్నా లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పటివరకు ఈ మ్యాన్ ఏటర్స్ మనుషుల్ని మనుషులు తినే కాన్సెప్ట్ కానీ క్యానబల్స్ కానీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కానీ ఎక్కడ హిందీలో కానీ ఎక్కడ రాలేదు కొత్తదనం కదా దాంతోపాటు మనం చిన్న ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా డెఫినెట్గా నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కడో తెనాలి సైడ్ గుంటూరు సైడ్ కూడా విన్నాను ఇది నేను నా లైఫ్లో నేను విన్నాను మా అమ్మ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే ఎస్ కొత్తగా ఉంది కదా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి ట్రై చేసిన పాయింట్ అన్న పాయింట్ నమ్మే చేసాం నేనైనా శ్రీధర్ గారైనా లైక్ అనిల్ అయినా హీరోయిన్ అయినా లైక్ అందరూ కూడా లైక్ డైరెక్టర్ సైడ్ ఇక్కడ ఉన్న లైక్ ఎడిటర్స్ కావచ్చు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావచ్చు రైటర్స్ కావచ్చు అందరూ కూడా ఈ పాయింట్ని డిఫరెంట్ పాయింట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక సీరియస్నెస్గా తీసుకొని ఒక చాలా బాగా చేశారు చాలా బాగా డిజైన్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నా అది ఈ రోజున ఏదన్నా ఎక్కడన్నా లైక్ ఇంటర్వెల్ ఇందా నేను చెప్పినట్టు ఇంటర్వెల్ కొంచెం నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదంటే ఫస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ చూడమన్నా ఏదైతే చెప్పానో ప్రతి ఒక్కరు కాన్సెప్ట్ బాగుంది కంటెంట్ భలే ఉంది కొత్తగా ఉంది అని అంటున్నారు లైక్ ఏదైతే మేము నమ్మామో అది మీ అందరికి రీచ్ అయినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అన్న నిజంగా వస్తాను వేరే కథలు చేసేసేవాడిని నేను మరి హిడింబ చేయాలని రాసి పెట్టుంది నాకు ఇంకా అదే జరిగింది బట్ ఈ రోజున మీరు అందరూ రిసీవ్ చేసుకునే విధానం చూస్తే నిజంగా హ్యాపీగా ఉంది అన్న డైరెక్ట్ గారు సార్ మనుషులు తినే రాక్షసులు క్యానిబల్స్ ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నారంటావా ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ని టార్గెట్ చేసి ఎక్కువ చేయటానికి అంటే ఉన్నారు అలా అలా నమ్మి ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ యాక్చువల్గా క్యానిబల్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎక్కడైనా సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతుంది నేను ఒక వీడియో పంపిస్తా నిన్న రీల్ నేను పోస్ట్ కూడా చేశాను హ్యూమన్ మీట్ ప్రాజెక్ట్స్ అని క్యానిమల్ క్లబ్స్ అని చాలా ఉన్నాయి స్టిల్ అంటే చాలా పెద్ద ప్రపంచం ఇది వెయ్యి కోట్ల మంది జనాభా ఎక్కడెక్కడో 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 ఉన్నారు ఎవరి రీజనల్ ఇవి వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎవరి ఆచారాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అది రీసెర్చ్ చేసే సబ్జెక్ట్ రెడీ చేసుకున్నారా అవును సార్ అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎందుకు లేడీస్ అనే దానికి లాస్ట్లో ఒక ఇది కూడా ఉంటుంది డైలాగ్ యాక్చువల్గా మరి కొంతమంది మిస్ అయ్యారేమో వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశంలో అంటే ఎక్కువగా రెసిస్ట్ చేయరు బలం తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళకి ఎలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండవు ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి బట్ అది చూసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది లాస్ట్లో ఎక్కడన్నా అర్థం అయిన వాళ్ళ కోసం ఈ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను నేను ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఏంటి సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సినిమా సక్సెస్ అయ్యింది బాగా ఇట్ అయింది ఇందాక నందిత కూడా మాట్లాడుతూ నాకు ఇంకా నక్లెస్ రాడు కంప్లైంట్ చేసింది ఏం నక్లెస్ ఇస్తున్నారో ఇవ్వట్లేదా నెక్లెస్ ఎవరు అడగరు అలాంటి థింగ్స్ గిఫ్ట్స్ అవన్నీ ఏమి అడగరు తీసుకొని తీసుకోము సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత అయితే అందరు గిఫ్ట్స్ ఇస్తాను ఓ సూపర్ థ్యాంక్ రన్నింగ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ వీక్ లోపల చూసుకొని అందరికి ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ కన్ఫర్మ్ నక్లెస్ నక్లెస్ ఇస్తారా ఏమి ఇస్తారో తెలియదు కానీ నా ప్రొడ్యూసర్ గారు యాక్చువల్గా ఆయన సేఫ్ అయిపోయే డబ్బులు వచ్చినాయి ఇంకొంచెం లాభాలు వస్తే ఇంకా పెద్ద గిఫ్ట్లు వస్తాయి మాకు ఏం సేదర్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ గారు సార్ క్లైమాక్స్ సీన్ ఒకటి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు రివ్యూ చేయను బట్
యాక్చువల్గా క్లైమాక్స్ అదే కరెక్ట్ అనిపించింది సార్ నాకు ఏదైతే డైరెక్టర్ చెప్పారో మీరు ఊహించిన దానికి లైక్ డిఫరెంట్గా ఇస్తేనే అది ట్విస్ట్ అంటారు లైక్ దాన్నే రిసీవ్ చేసుకున్నారు అని నేను నాకు అంటే నాకు వచ్చిన అప్లాజెస్లో కూడా క్లైమాక్స్ భలే ఉంది క్లైమాక్స్ అదిరిపోయింది అని అంటే సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు క్లైమాక్స్ లాస్ట్ పావుగంట ఇరవై నిమిషాలు ఎక్కువ ఒక ఎత్తు అంటే నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేము నమ్మింది జరిగింది కాబట్టి ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాం అందరం సో పాండ్యన్ జీ ముఖేష్ పాండ్యన్ జీ మకేష్ పాండే సార్ మక్రాంత్ పాండే జీ హాయ్ సార్ హవర్ యూ ఫైన్ సూపర్ ఫైన్ సార్ హేమమాలిని హియర్ talking to you sir uh, first of all hearty congratulations for your movie which is going to be bloody scary blockbuster wow, and i like uh, that the last one blockbuster yeah and uh, we are very thank you for coming here and acting in telugu films and after that first of all anil sir uh, said about your cannibal role how you felt actually do you think uh, people will accept you uh, as a cannibal character and all what is your exact reaction when he said the story to you i i am telling you that the story zapped me there is no question about you can't turn down a story which you have heard it for the first time so the first times are always gives you goosebumps and after that comes the challenge that can you be convincing the question is not whether you will be liked or not if you are convincing enough i think uh, world always loved different kind of villains but the villains which are made by nature what will you do with it i mean there is a lovely i mean there is a back story to that that why they became cannibals so i think when there is a human side to a cannibal story i think uh, as an actor i am uh, already given a nice cushion because an actor needs some kind of uh, in the script only if it can hold the the script can hold i think and that happened i think in the film so i think uh, uh, as an actor yes the two three things i had to work on one was makeup and second was uh, uh, make it believable the cannibal act so that was with the help of my art director who could give me the meat <laughs> to eat <laughs> and i really ate <laughs> it was for my breakfast it was for my lunch and it was for my dinner So, and on various intervals women men what do i tell you now don't ask me women were which were which meat was better <laughs> but i'm telling you playing a cannibal uh, i think uh, if we know about sir anthony hopkins he played the cannibal and uh, what was that cannibal thing you know one had to think one can't show what is inside but in the eyes you can see it because when you are eating a fellow human being what can be seen before? i mean if we are scared in in life we are scared about a fellow human being right and if i can eat the fellow human being that's all i had to show anil gar friend sir <laughs> anil gar congratulations sir thank you ne thank you so much poster avutundi నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు స్క్వేరీ స్క్రీన్ ప్లే చూసాం స్క్రీన్ ప్లేలో టైమ్ లైన్స్ రెండు మ్యాచ్ చేస్తూ పాత సినిమాలు చూసాం కానీ ఇప్పుడు జనాలు ఆడియన్స్ కొంచెం ఇది మారింది వ్యూయింగ్ థియేటర్ వ్యూయింగ్ అనేది మారింది ఎందుకంటే చేతిలో మొబైల్ ఉంటుంది ప్రతి పది నిమిషాలకి ఏదో మొబైల్ చూసుకుంటున్నాడు ఈ లోపల సీన్ మిస్ అవుతాడు ఆ సీన్ బై సీన్ మిస్ అయితే కొంచెం కనెక్ట్ అవ్వరు కరెక్ట్ సో కొంతమంది నాకు అలా వచ్చింది సో దానికి మీరు ఎలా అని చెప్పారు ప్రణవ్ గారు ఈ సినిమాలో ఇంకో లిరిస్ ఇస్తండి ప్రణవ్ గారు ఒకసారి పైకి రండి లేట్గా వచ్చారు అయినా బ్యాడ్గా ఈ సాంగ్ రాశారు కదా రొమాంటిక్ సాంగ్ అని ఆయన చూడండి చాలా ట్రెడిషనల్గా ఉన్నారు మంచి అల్ట్రా ఇంగ్లీష్ సాంగ్ రాశారు కూర్చోండి యా కరెక్టే మీరు చెప్పేది బట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి సినిమాకి స్పీడ్గానే వెళ్ళిపోతుండాలి ఎక్కువ ల్యాక్ చేసినా కానీ ఎక్కడో చోట ప్రాబ్లం వస్తుంది 
బట్ ఈ సినిమాకి ఇంటర్వెల్కి మేమేం నమ్మామంటే డెఫినెట్గా ఈ టైమ్ లైన్స్ అనే థింగ్ చాలా పెద్ద మ్యాటర్ ఇది బాగా బ్లాస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం అందులో ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్కి అది అర్థం కాల అది అర్థం కాని వాళ్ళ కోసం ఏం చేసామంటే ఇమ్మీడియట్గా సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే ఫస్ట్ సీన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్లారిటీ ఉంటుంది ఆ త్రీల్ మళ్ళీ వస్తుంది అరే ఇప్పుడు దాకా మనం చూస్తుంది ఇదా అనేది సో చాలామంది ఏంటంటే నిన్న చూసిన వాళ్ళు రివ్యూ రాసిన వాళ్ళు అన్న అక్కడ అర్థం కాలేదన్నా అని అన్నారు కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది సో ఈరోజు నుంచి చూసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ మినిట్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వద్దు అది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటే మీ త్రిల్ వేరేలా ఉంటుంది అంటే ఓకే వీళ్ళు ఎలా కన్వే చేశారా ఇలాంటి స్క్రీన్ ప్లే అయితే వచ్చారా అనేది మంచి త్రిల్ వస్తుంది డెఫినెట్గా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి థ్యాంక్ ఇది గుర్తు చేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ అశ్విన్ గారు అశ్విన్ గారు చెప్పండి సో సినిమా తర్వాత ఒక లెవెల్ చూపించారు హీరోయిజం అంటే ఇలా ఉంటుందని నెక్స్ట్ సినిమాల్లో కూడా ఇదే మెయింటైన్ చేస్తారా లేదు అంటే వచ్చింది ఏదన్నా స్క్రిప్ట్ ఏదో కదా కథ కదే ఇది కథ డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి మనం రొమాన్స్ చేసిన ఫైట్ చేసిన యాక్సెప్ట్ చేశారు కథ ఏది డిమాండ్ చేస్తే అది చేయటమే అండ్ నేను మొన్న ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఒక మాట చెప్పాను సురేష్ అన్న అందరికీ ఈ సినిమా ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళ కన్నా సెకండ్ టైం కిక్కిని ఇస్తుంది నేనైతే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను లైక్ సెకండ్ టైం చూసిన వాళ్ళు అరుస్తున్నారు థియేటర్లో లైక్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ట్విస్ట్ రివీల్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ సినిమా చూస్తుంటే ప్రతి సీన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నాకు డీటెయిలింగ్ అబ్బా డైరెక్టర్ ఎంత ప్లాన్ చేసి నిన్నాడు మీరు అడిగిన స్క్రీన్ ప్లే డౌట్స్ కూడా సెకండ్ టైం చూసే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మనం వినే ట్విస్ట్ కోసం అలా ప్లే చేసాం ఎవరైతే ఆ ట్విస్ట్ది కొంచెం అక్కడక్కడ కొంచెం మిస్ ఫోన్లు చూస్తూ మిస్ అయిన వాళ్ళకి సెకండ్ హాఫ్ బాగుంటుంది సెకండ్ టైం చూస్తుంటే నిజంగా చాలా బాగుందని నాకు ఫోన్ చేశారు నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేము నమ్మిన పాయింట్ని మీరందరూ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది కొత్త పాయింట్ని తీసుకొస్తే మేము ఎప్పుడు మీ పక్కనే ఉన్నామని చెప్పి ప్రేక్షక దేవులు మళ్ళీ మళ్ళీ లైక్ ఇక్కడ ఇంత వాళ్ళ అందరూ వచ్చి మా సినిమాని బ్లెస్ చేసినందుకు నిజంగా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం మీ సపోర్ట్ మా హిడింబ మూవీకి ఇంకా 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 వెళ్తూనే ఉండాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ ఒక్కసారి ఫామ్ అవ్వండి బికాస్ ఇప్పుడే ఎప్పుడైనా వచ్చారు కాబట్టి ఒక ఫోటో కోసం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ మీరియా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఇక్కడ అందరూ చాలా హౌస్లో చాలా మంచి ఎనర్జీని ఇచ్చారు ఇక్కడ అశ్విన్ బాబు ఫ్యాన్ ఫ్యాన్స్ అండ్ సినిమా అభిమానులు అందరూ కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఇటు నుంచి చాలా చాలా ఎనర్జీ వచ్చింది కామెంట్స్ రూపంలో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ అండ్ హిడింబా యాజ్ అశ్విన్ అండ్ టీమ్ సెట్ సో ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయ్యి సూపర్ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తుంది అండ్ మీ ఆశీర్వాదం ఇంకా కావాలి వెళ్ళండి చూడండి అండ్ ఇంకా బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ వైపు దీన్ని పయనించేలా చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మీరియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మక్రందేస్ పాండే గారు అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడేస్ ఈవెంట్ బస్ షేయాస్ మీరియా అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అహేర్ థ్యాంక్ య